हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट फाउंडेशन मेरा नाम उस्मान है और आज हम लोग देखने वाले हैं थ्री फेज सर्किट्स के सम्स ठीक है तो यहाँ पर क्या दिया आपको थ्री फेज का एक न्यूमेरिकल दिया है जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्या बोला है थ्री सिमिलर कॉल्स जैसे कि मैंने पहले बोला था डब्बों में तीनों जगह सेम चीजें होंगी ठीक है तो यहाँ पर क्या है थ्री सिमिलर कॉल्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ठीक है तो इसमें एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है इसमें भी इसमें भी सेम और क्या बोला है आर कनेक्टेड इन स्टार फिर दूसरे में डेल्टा टू अ थ्री फेज इतना है फ्रीक्वेंसी और इतना है सप्लाई वोल्टेज अब बोला है भाई कैलकुलेट करो लाइन करंट एंड टोटल पावर एब्सॉर्ब मतलब मैंने क्या बोला पहले पावर का भी फॉर्मूला बताया था पिछले में तो लाइन करंट का भी फॉर्मूला बताया था तो बेसिकली हम लोग वही फॉर्मूला से करने वाले तो स्टार्ट कैसे करना है वो बता देखो स्टार्ट ऐसा करना है अप्रोच कभी भी कि अपने को क्या चाहिए ठीक है पहले तो आप लोग को ये देखने का है कि ये डायग्राम बनाना है पहले तो ठीक है पूरे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा आपको क्योंकि बिना डायग्राम के सम सॉल्व नहीं होते ठीक है तो ये बनाया ऐसा बनाना है फिर ठीक है लिख दिया फिर यहाँ पर कॉयल लिखने का कॉयल कॉयल जेड पी एस जेड पी एस जेड पी एस और इसका वोल्टेज लिख देने का और इधर लाइन मतलब क्या दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज और ये आपका आई ठीक है लाइन करंट अब पहले तो आपको इम्पिडेंस चाहिए इम्पिडेंस क्यों चाहिए मेरे बताता है आपको कि देखो फाइव अपने को चाहिए था तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फाइव के लिए आपको इम्पिडेंस जरूरी है ठीक है तो हम लोग इम्पिडेंस लिख देंगे लेट द इम्पिडेंस ऑफ द कॉल बी जेड पी एच ठीक है अब इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या है ये और एक ये ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म और ये आपका पोलर फॉर्म ये रेक्टेंगुलर और ये पोलर तो ये रेक्टेंगुलर में आर क्या होता है आर होता है रेजिस्टेंस और ये होता है आपका रिएक्टेंस एक्सेल ठीक है रिएक्टेंस किसके वजह से इसके वजह से इंडक्टेंस की वजह से ठीक है तो अब वो मिल जाएगा तो वो कैसे मिलेगा उसका भी एक फॉर्मूला है तो देखो ये लिखने के बाद आपको इसको कन्वर्ट करना है इसमें किसमें पोलर फॉर्म में कैल्सियम डाल दो मिल जाएगा अब मैं यहां पर ही स्टेप्स लिखे हैं यहां पर आपके लिए ठीक है ये ये पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है ठीक है तो इसमें क्या उन्होंने आपको पावर चाहिए तो पावर में क्या उन्होंने वीएल नहीं वीएल पता है आपने को क्या है फोर वाट गिवन है ठीक है लाइन वोल्टेज दिया ना कि चार वोल्ट है भाई हाँ तो ये मिल गया आई नहीं पता है ढूंढना पड़ेगा फाइव नहीं पता है ढूंढना पड़ेगा तो ढूंढेंगे कैसे तो ढूंढेंगे ऐसे अपने को क्या पता है वी नो वी एल इज इक्वल्स टू रूट थ्री वी पी एच तो भाई वी एल का वैल्यू पता है चार सो डिवाइड बाई रूट थ्री तो वी पी एच मिल जाएगा तो भाई फेस वोल्टेज मिल गई अपने को अब ये मिलने के बाद अपने को फेस करंट चाहिए ना तो फेस करंट कैसे मिलेगा देखो फेस करंट फाइन क्यों करें हम लोग पता है आपको ताकि अपने को लाइन करंट मिल जाए ठीक है मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा दिख रहा है ठीक है तो देखो फेस करंट अपने को फाइंड करना है तो फेस करंट का फॉर्मूला क्या था वही अपना आई इजिक्वल टू वी बाय आर पर आर के जगह पे क्या आएगा इधर डब्ल्यू पी एच सॉरी जेड पी एच आएगा ठीक है जेड पी एच आएगा तो आई के जगह पे मतलब फेस फेस करंट कैसे मिलेगा वी वी पी एच की जगह पे क्या आएगा आपका जो यहां पर मिला वो और ये जेड पी एच की जगह पे क्या आएगा तो उसके लिए आपको यहां जाना है जेड पी एच के लिए यहां आना है कैसे देखो गिवन डाटा अपने को ये है जो कि अपना रेजिस्टेंस है ये अपना इंडक्टेंस है ये अपना XL मतलब रिएक्टेंस तो ये कैसे मिलता है इसका रिएक्टेंस मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना होता है ये होता है टू पा एफ एल तो कैसे मिलेगा ये वैल्यू डालेंगे आंसर मिल जाएगा F के जगह पे क्या डालोगे 50 हर्ट्ज कैसे क्योंकि देखो गिवन था 50 हर्ट्ज ठीक है तो डाल दिया वैल्यू ये मिल जाएगी आपको कैल्सियम में डाल दो मिल जाएगी अब जेड पी एच रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होता है आर आर के अपना बीस एक्सएल के अपना वन डाल देने का इधर ठीक है फिर इसको कन्वर्ट करने का पोलर फॉर्म में कैल्सियम डालो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा कन्वर्ट हुआ अब ये वैल्यू आपकी होती है जेड पी एच की और ये होती है फाइव की वैल्यू तो यहां से उठा के फेंको जेड पी एच यहां पर तो आपको क्या मिलेगा आईपीएच तो अपने को पहले पहले वीडियो में क्या बताया था मैंने स्टार करंट में स्टार नेटवर्क में आपका करंट लाइन वो करंट एंड फेजर करंट इज ऑलवेज इक्वल तो अपने को क्या बताया है कि स्टार कनेक्शन में क्या होता है आई एल इज इक्वल टू आईपीएच ऐसा लिखने का विनो ने लिख लिया वी नो दैट ऐसा करके लिखने का कि स्टार कनेक्शन में ये इक्वल होता है फिर इक्वेट कर देने का तो इक्वल मिल जाएगा अब पावर निकाल लो भाई पावर में सब पता है आपको कॉस ऑफ फाइव फाइव क्या है ये वी एल क्या है वी एल आपको इधर मिला कहा गया वी एल चार सौ था शायद हाँ फोर हंड्रेड और आपको रूट थ्री तो बताइए ठीक है आंसर वैल्यू डालो आंसर मिल जाएगा तो ये आपका हुआ स्टार कनेक्शन अब सिमिलरली आपको डेल्टा करना है तो डेल्टा का डायग्राम बनाओ बाकी सब चीजें सेम रहेंगी कैसे कि देखो सेम कॉल यूज हो रही है तो क्या होगा जेड पी एच का वैल्यू भी सेम होगा तो मतलब जो आपका पोलर फॉर्म मिला था वैसा का वैसा लिखो तो अपने को क्या निकालना है इसमें भी पावर कंज्यूम निकालना है तो पावर का
डेल्टा में क्या होता है वोल्टेज सेम रहता है इतना मैंने बताया था ठीक है और स्टार में करंट सेम रहता है तो वोल्टेज आपको जो पता था वी एल तो वो हो जाएगा आपका वीपीएच का भी वोल्टेज बस इसमें अपने को क्या ढूंढना है आई ठीक है तो आई कैसे ढूंढेंगे तो फेस करंट इज इक्वल्स टू वीपीएच अपॉन जेड तो वीपीएच का फॉर्मूला वैल्यू ये जेड का वैल्यू यहां से उठाया लिख दिया यहां पर मिला कुछ और ठीक है टू अब अपने को क्या पता है कि आईपीएच यहां पर सेम नहीं होता आई एल के है ना तो हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे क्या आई एल इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स आईपीएच ये लिखा तो फिर अपने को क्या मिलेगा आईपीएच इज इक्वल मतलब आई एल इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ टू पॉइंट फाइव थ्री ठीक है विच इज इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री एट खत्म आपको टोटल करंट ढूंढना है तो टोटल करंट इज इक्वल टू मतलब टोटल पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव सब वैल्यूज आपको पता है डाल दो आंसर मिल जाएगा ठीक है तो ये आपका बेसिक सम हो गया बेसिक मतलब ऐसे ही पूछते हैं ठीक है और फिर आपको दूसरा टाइप का होता है जिसमें वैट रेटिंग पूछते हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेने वाला हूं ठीक है तो आज के लिए इतना ही मैं वापस एक रिकैप दे देता कि अपन ने किया क्या ठीक है आज के लिए इतना ही बोल दिया ठीक <laughs> है मैं इतना बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है तो पहले अपन ने क्या किया पहले अपने देखा क्या चाहिए था पावर चाहिए था पावर का फॉर्मूला लिख दिया तो पावर के फॉर्मूला में वीएल चाहिए आई एल चाहिए कॉस फाइव चाहिए ठीक है तो आई एल के लिए क्या वीएल के लिए क्या अपने को पता है वीएल का वैल्यू हाँ पता है दी है चार सौ आई एल नहीं पता है ठीक है आई एल निकालना है कॉस फाइव फाइव कैसे निकलता है इम्पिडेंस पता होना चाहिए तो भाई इम्पिडेंस का दो फॉर्म लिख दिया अपन लिख दिया अब उसको सोल्व करना है तो पहले अपने को क्या करना है वीएल का वैल्यू निकाल के वीपीएस निकाल लो वीपीएस निकाल लिया वीपीएच क्यों निकाल रहा क्योंकि आईपीएच फाइन करने के लिए वीपीएच चाहिए ठीक है तो अभी इधर देखो मैंने क्या किया आईपीएच इज इक्वल टू वीपीएच अपॉन जेड पी एच जेड पी एच का वैल्यू ढूंढने के लिए अपन इधर गए गिवन डाटा में गिवन डाटा में ये वैल्यू लिखा फिर इससे अपन ने रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखा जेड पी एच का फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहां से आपको जेड पी एच मिल गया और यहां से फाइव मिल गया मिला सब्सिट्यूट किया अपन ने जेड पी एच अपने को क्या मिल गया आईपीएच तो यहां पर आईपीएच इज इक्वल टू आई तो उससे हम लोग को आई का वैल्यू मिला और फिर अपन ने पावर के वैल्यूम इसमें डाल के आंसर मिल गया अपने को हो गया अब इसके बाद अपने क्या किया कि भाई कॉइल सेम है तो क्या जेड पी एच भी इंपिडेंस भी सेम होगा तो अपन ने वही चीज लिखी और अपने को क्या बोलते डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है तो अपने को वी एल इज टू वीपीएस सेम मिला ठीक है फिर फेस करंट ढूंढना था तो फेस करंट का सेम फॉर्मूला लगा भाई ओमस्लो वाला आई इज इक्वल टू वी बाई आर आर के जगह पे इम्पिडेंस डाल दिया तो उससे अपने को आई मिल गया तो यहाँ पर आई तो सेम नहीं होता तो उसका भी फॉर्मूला था आई एल इज इक्वल टू थ्री टाइम्स आईपीएच वैल्यू डाला आंसर मिल गया पावर डालने के लिए पावर निकालने के लिए फॉर्मूला डाला फॉर्मूला में वैल्यू डाला आंसर मिल गया ठीक है तो ऐसे सॉल्व किया अपन ने ये सम तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि वैट रेटिंग कैसे करते हैं उसके बाद फेस डायग्राम देंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और इसके नोट भी अवेलेबल है हमारे साइट पर लास्ट म्यूट्रिशन डॉट पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो और बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है वो भी ले लो जाके ठीक है थैंक यू